Hey everybody, good evening, good evening. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Fine, thank you. Good evening. Good night. I'm fine. Good night, teacher. ¿Cómo los trata su miércoles? ¿Todo bien? ¿Todo super nice? Yes, teacher. ¿Listo para mañana? Yes. Nice. Okay, that's very good. I'm really happy to, to hear that you're having a really good, um, you know, Wednesday, right? So that's super, super good. So gracias a todos por unirse. Thank you so much for being here. Eh, gracias por estar un día más con nosotros. Ya estamos como en las últimas sesiones, right? Terminamos el día de mañana. Así que this is it, guys. You did it. Solo les falta un pasito más and there you go. <laughs> okay, so it has been really nice to have you. And uh, in the meantime, solamente, eh, ¿cómo vamos con la plataforma? Antes de, de comenzar con la attendance and everything, eh, I would like to listen to some eh, thoughts. Yo sé que algunos no les estaba tomando algún ejercicio, you know, eh, pero me comentaban que estaban haciendo como troubleshooting step. Así que pueden darle refresh, salgan de la plataforma, vuelvan a entrar para que el sistema se los tome. Eh, alguien ya terminó, alguien le está dando como pro, muchos problemas y, y no, no ha podido completarle todavía, o todos estamos ya como un pasito más y, y ya casi la termina. ¿Hasta qué ¿Es clase? Que... ¿Hasta qué clase hay que llegar? Todas. Eh, mira, sí, es el 100% de la plataforma. ¿Hasta, sí. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué número? ¿Hasta qué objetivo es? Es la sesión, ok, el, el programa, right, termina con la sesión número, en este segundo, es la sesión número 5, donde dice final exam, eso es lo último. Sección 5. Sí, al terminar la sección, eh, session number 5, hay algo que le parece como final exam. El examen final es de hecho el que le da mayor ponderación al curso. Yeah. Sí. Teacher, ¿hasta yeah. qué hora puede terminarlo mañana una? Porque yo fíjese ahora que, no chance. Sí, fíjese que de hecho, eh, al finalizar la clase, es como el último momento para terminarlo. Sí. Tendría a lo mucho unos 20, 30 minutos antes que la plataforma se cierre. Eh, y, y por eso es como nuestra... Eh, como nuestro pushing a little bit, you know, porque queremos que, que la logren completar y que no tengan como ninguna dificultad en, en lograrlo. Eh, les, les falta mucho, guys. ¿Cómo, cómo van en, por ahí? Les yo, yo no estoy segura, porque hoy volví a hacer parte que ya había hecho, entonces no sé cuánto tengo. Eh, mm. Progreso, mi. Hay una parte en, en, en el menú superior, hay algo que se llama progreso. So, si sí. gusta, ¿verdad? resumen del otro? curso. Sí, eh, hay, y le muestra como la barra de cómo va y qué le falta. Marita, mira. Sí, ahí pueden ustedes revisar y pueden, porque no necesariamente les va a aparecer como el, lo blanquito, ¿verdad? No les va a aparecer, perdón, eh, como les indico, el, el puntito verde no necesariamente significa que ya completaron el ejercicio. So, es necesario que, que verifiquemos the whole thing. Yo voy teacher, por el, este, dos, teacher, y en, y en mi caso que ya la terminé. Y, Gracias, es todo completado, right? O sea, lo que sucede es que por los errores que yo le comentaba anteriormente, a mí no me da el 100%. Y uh -huh. este, ya lo terminé desde hace un par de días como le mencioné ayer o antes. 
Sí, me había comentado, pero eh, sí, todavía estoy pendiente del error que le aparecía en, en Grid. Así que le mete con Lucari. Porque sí creo que algunos no les estoy poniendo el examen, así que se lo puede confirmar. And, uh, porque que digamos, que eso... mi, mi problema es ese, ¿verdad? No porque yo ya terminé todo el curso. ¿Y cuánto le marca al final? No, like, no, 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 99. Si le marca 99, then we are good. Pero déjeme confirmar. De hecho, eh, no, no. El día de mañana, mi... por la mañana, yo les estaría mandando o les estaría escribiendo que me hace falta para que también ustedes vayan revisando como si ya lo mandaron, tal vez el sistema no salga. Right? Sí, Perdón, porque en mi. Hola. Porque se, se recuerda que el, el final usted me dijo que aparecía en grisito. Exacto, no no exacto. sé si ese es un problema, pero si usted revisa ahí o el que tenga que revisar ahí dice examen final 100%. Y este, por eso es lo que me parece igual raro, vea. Y no me deja generar el certificado. Sí, correcto. Eh, déjeme ver si durante la clase de ahora puedo ingresar y puedo... Eh, compartirles en el chat privado como si hay algún error con alguna actividad, so, para que también ustedes estén como pendientes y podamos resolverlo en tiempo real right? so, podría sí, yo, no tengo el, yo no estoy en el, en el whatsapp eh, si, si ustedes no están en el whatsapp donde les llegó el correo eh, para ingresar a la sesión habían tres links uno dice youtube el otro dice sesión eh, de clases y el otro dice WhatsApp. Entonces es como un self-service. Eh, creo que todo sucedió así, ¿verdad? Solamente le damos clic y nos unimos. Sí, so, no eh, podría mandar de nuevo porque sí sé que cambié de teléfono. Uh, sure. Solo denme un par de minutos. No tengo conectado el teléfono eh, acá. Solo voy a buscar y ya se lo comparto. No está bien. Uh -huh. Ok, guys. So, si algo más, me pueden escribir en el chat ahorita para poder no. revisar. Y... Cinco me falta, teacher. Dígame, Germán. La unidad cinco es la que me falta, pero cuatro pruebas, va. Para ir cuatro. <risa> no está largo. Está bastante cortito, de hecho. Termino ahora. Esperemos que sí. <risa> Hopefully we do. Uh, okay. Gracias. Yes, hopefully we will. Ok. Ok, guys. So, let's get started. Eh, como siempre lo hacemos, ayúdenme a prestar sus cámaras. And, um, y me ayudan con un present cuando diga su nombre. So, me voy a Sorry, I'm connected. I'm connected twice. Mi cámara está en el otro device. Uh, okay, so. One second. Okay, so I got this mark. This mark is up right no. Claudia, Edgardo, Edwin. Hola, teacher, por aquí estoy. Gracias, Claudia. Claudia. Gracias. Y quiero saber cómo voy también, porque como no, no sé cómo voy. Um, ustedes pueden revisar su progreso en la plataforma. Si gusta, revisa cómo va en el progreso. Y si hay alguna dificultad, yo con gusto puedo yes. un par de minutos. Ah, ok. Y ese teacher que... Yo tengo problemas con una, este, bueno, de hecho, tengo como el 24% porque hay una que no me da, que me pone error. Y no entiendo por qué ya le busqué de un modo y de otro y no sé, no la puedo hacer. Vale, si gusta me lo comparte en el chat privado, el ejercicio específico, para poderle, para poderle guiar. Excelente. Gracias, You're welcome. Uh, Evelyn Carolina. Present teacher. Gracias, Miss. Evelyn Mariela. Present. Gracias. Fátima. Francisco Alexander. 
Present. Thank you, Francisco. Gerardo Alexis. Present. Thank you. Herman Mejia. Present. Thank you. Herson Rubén. Herson. Herson. <laughs> Herson tiene creo que perfect attendance. Herson, no. Okay. Let's move on. Eh, Glenda. Present. Present. Jorge Julio. Present. Present. Gracias. Carla Vanessa. Perdón, Carla Marcela. Present. Gracias, Carla Stephanie. Present. Thank you. Nice to see you, girls. Carla Marcela. Carla se me había desaparecido, but I'm so happy to see you back. Gente <laughs> Miguel. Present. Gracias. Luis Mario. Present. Present. Thank you. Mirma. Present. Thank you. Nancy Carolina. Present teacher. Nice. Nelson Alfredo. Present. Thank you. Roberto Antonio. Present. Thank you, Roberto Betancourt. Present. Thank you, and Sarah Elisa. Silvia Ivonne. Silvia. Eh, Jessica. Eh, María Angélica. Okay. Okay, guys. Thank you so much. So let me start presenting my screen. Para que veamos cuál es el objetivo de ahora con que vamos a trabajar. All right. So this is the first objective of the night. Uh, today we are going to be working by the end of the class. You will be able to ask and answer present continuous WH questions, right? Additionally, you will practice a conversation between uh, a boy and his mother with WH questions. Ayer revisamos un poquito pronunciación. Ahora vamos a practicar, like, you know, all this stuff. So allow me one second and let me present the video as we normally do. So this is like present continuous, eh, siempre como lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer in the future, pero ahora con preguntas. Allow me just, um, okay, give me one second. Hi everyone, in this class you'll learn to... ¿Logran escuchar? Yes, yes teacher. Yes. Okay, nice. Ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, 
is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, everybody. So we saw this part of WH questions. Okay. Now let's take a look and let's try to follow this so we can practice a little bit further. Okay. If one of the questions that you heard was, what are you doing? What is she doing? Pero no necesariamente vamos a usar a doing, right? We can ask questions como la última del ejemplo que dice, what is she wearing? Okay. So, um, ¿Cuál es lo que es lo más fácil para mí? Let me share this little thingy. Okay. So sometimes uh, it's necessary to follow a specific order. So what I normally do is the following. I get here like WH words. I have verb verb to be. Okay, then I have here the subject. Okay, then here I need a verb. Okay, but this verb is going to be with ing. And then of course I can have a complement. Yeah, so, and that is going to be it, all right. So let's take a look. Let me make this a little bit bigger. Teacher, eh, no podemos verla si está escribiendo. Hola. Teacher, could you share your board? No, no, podía, no podemos verla. Ay, no la pueden ver, perdón. Ok. <laughs> Ay, sorry, I didn't know. Estaban viendo el video todavía. Yo les estaba compartiendo aquí. Ahora sí la ven. Do you see this one? Yes, teacher. Thank you. Yes, okay. teacher. Nice, 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 nice. So um, and let's take a look at this element, all right? So we have WH word, verb to be, subject, and verb plus ING. Entonces, a mí me sirve mucho este orden porque yo me guío, right? So, ¿cuáles son las WH words que yo puedo usar? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuáles son las WH words? Tenemos who? what, who, uh, mm -hmm. who? where, 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 when, uh -huh. when, where, when, yes, me faltan, son siete. Why, 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 excellent, yes, how, how, Who? very good, me falta oh. una. Who's, mm, si sí, se puede, who's, all right, but una de las más comunes, perdón, una de las más comunes es, casi no se usa, you know, but of course, we can include which. it there, that is which, yes, 
Now, entonces, ¿cómo voy a usarlas? Estas siempre van en este orden because yo quiero saber más detalles. All right. Verbi, ¿qué voy a usar? Verbi tiene tres formas. Am, is, or are. Subject. Este es mi sujeto, right? So, what can I use? I, you, he, he, it, they, we. All right. And then the rest is just ing. So, armemos preguntas. Imagínense que le van a preguntar al compañero, right? ¿Qué le podemos preguntar? Hey, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está haciendo tu hermano? ¿Qué está haciendo el perrito? ¿Qué está haciendo tu vecino? All right? So, let's take a look. Uh, for example, I can use the where. Quiero preguntar a dónde van. All right, veo que alguien va a salir y le pregunto, hey, ¿a dónde vas? Okay. Where are you? Go, pero no puede ser solo go, sino que tengo que cambiarlo. Hey, where are you going? ¿Para dónde vas? Okay. So, where are you going? No, I got another one. What? Escucho por ahí un tele, un televisor, right? Pero como soy bien curiosa, yo quiero saber qué está viendo. Okay. So, what are you? Uy, ese es el you no va ahí. Okay, so what are you? Okay, and I have the word watch. Pero no se lo puedo preguntar. What are you watch? Eso no se puede. Hey, what are you watching? All right. So what are you watching? ¿Qué estás viendo? What are you eating? Okay. Now, quiero cambiarlo y quiero preguntar, por ejemplo, de algún miembro de su familia. Okay. Eh, let me take a look at the meeting. I have, I have, I have, Nelson. Okay. Hi, Nelson. Okay. Uh, so, I, I see Nelson in my screen. Okay. Y le quiero que preguntar, like, veo que está hablando, por ejemplo, con alguien. And I come and I ask, hey, Nelson, ¿con quién hablas? All right. So, I can definitely do it here. ¿Cómo lo voy a hacer? Um, Where are you speaking? Ah, very good. So, who? Como le quiero preguntar a él. Who are you? Okay. Who are you? Y luego tengo el verbo speaking. Okay. O podría ser también el verbo talk. De hablar. Hey, who are you talking to? ¿A quién le hablas? Who are you talking to? All right. So, I can use these questions. And uh, so, no sé si tienen preguntas. Any question with this? Si seguimos el orden va a ser super fácil, right? It's going to be like super, super easy. Teacher, y en la última, ¿por qué ocupó el tú? Oh, porque tenemos el who y es como who es solo quién. Pero yo quiero saber a quién. Entonces, who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Este tú okay. complementa el who. Uh -huh. okay. Son como complementos. Yes. Y siempre tiene que usarse así. Si la intención es como a quién le hablas, sí. Who are you talking to? Uh -huh. Siempre okay. así. Uh -huh. okay. Thank you. Okay, so no questions, guys. Any question in the meantime? Este, yo tengo una pregunta. Si okay. quiere hacer como doble verbo eh, continuo, digamos, ¿cómo separaría uno del otro? Por ejemplo, mm. ¿qué es? O sea, como preguntar, ¿qué están comiendo? O aparte del verbo comer, ¿otro verbo agregado no se podría dar continuidad? No, por lo general es solo Porque un verbo. Corgar, ok. Pero hay un par de excepciones, you know, uh, I understand your question, and that's a very good question. Um, it's not very common, pero por ejemplo, hay una acción que es go shopping, right? So, go y shopping. Pero shopping no es como el verbo, el verbo es ir, ok? Entonces, quizás ahí sí se pueden dar ciertas excepciones, porque va a tener doble ING, ok? Por ejemplo, ¿cuándo vas a ir de compras? ¿Cuándo te vas a gastar el aguinaldo? Ok. <laughs> So when, okay, y quiero preguntar una, es una pregunta directa. So when 
are you? Y tal vez acá viene como a little bit of this word. No puedo usar solo go. No puedo decir go. Okay? Because it's ing. So I have to make a change. When are you going? But there is a little problem here. Porque la palabra original es go shopping. ¿Ya? Este no es ing porque es presente continuo. Sino que go shopping ya es una palabra casada, amarrada. You know? No la podemos cambiar. Okay. Para ir de compras. Entonces sí va a haber una doble ing, pero el verbo no es shopping, el verbo sigue siendo uh -huh. going. Esta es una actividad nada más. Uh -huh. Pero ya está así, uh -huh. ya está como casadita. So when are you going shopping? Or what are you? Uh -huh. Yeah. So yes, sí se pueden dar un par de excepciones de este tipo. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. You are welcome. Okay, so guys, uh, if you have like no more questions, it's time for us to practice, okay? So, vamos a hacer lo siguiente. What I want you to do is the following. Vamos a hacer, we are going to create, okay, uh, some groups. And I want you to make like a little conversation de qué es lo que están haciendo utilizando WH questions. Podemos usar tres preguntas, right? Very simple, like, Hey, what are you doing right now? What are you watching? Hey, Luis Mario, what are you doing? Okay, um, what are you drinking? So, what are you listening to? Okay, y lo vamos a presentar, of course. We are going to present this. So, please practice as much as you can. E incluyamos al menos tres preguntas de este tipo, like continuous tense, all right? Deme un segundito, I'm going to... Three, four, five. Mm, yes, and there you go. So some groups de cuatro, okay. So it's three or four or five, okay. So tenemos solo cinco minutitos para ir, preparar una conversación rapidito, and then we come back, all right? So everybody go, please. Good night, teacher. Hi, sorry, I was mute. Hi, hi, Gerson. Me acabo de conectar, no sé. Ah, sí, no se preocupe. Estamos trabajando con preguntas con ING, las WH words. Así que lo voy a invitar a uno de esos grupos. Vamos ahorita a crear como una mini conversation donde incluyamos al menos tres preguntas con WH. Como, okay. ¿qué estás haciendo? What are you doing? Eh, ¿Qué estás comiendo? What are you eating? ¿Cuándo vas a ir you know, a hacer algo? When are you going to the bank, por ejemplo? Okay. Right? Eh, ahorita le envío la invitación. So I... Gracias. Okay, you're welcome. No, gracias, gracias a usted por unirse.
Se terminó el tiempo. Yes, ya se terminó el tiempo. And thank you so much for coming back. Mm, creo que me falta un par de compañeros. Deme un segundito que me hacen falta varios. A mí sí en son. Ok, yes, you're back. Ok, everybody, so thank you so much for being here. Thank you for coming back. Eh, algunos ya les estoy dando como el update de cómo van en la plataforma. Algunos ya me la completaron, otros todavía estamos como en, en you know, still waiting for it. Uh, but I will let you know in a second. So um, we were talking about uh, these activities that are going on, usando what, where, when, etc. So uh, I am pretty sure that you are practicing. No sé si tengo voluntarios. Can I have any volunteer to present your conversation con los compañeros, please? Only one group. That would be nice. <laughs> I see everyone. <laughs> yes, Mirma, excellent. So everybody, Mirma's group. Let's go, guys. Bien, este, hicimos la siguiente. Hi. Ay, no está el, el compañero, no lo veo. Bueno, eh, le pregunté, what are you doing? I am studying. Where do you live? I live in Plan de Renderos. When is your birthday? My birthday is on November 17th. What is the name of the today topic? It is session 5.8. I don't know. Which table is our? Uh, yes. I don't know, it is 5 p.m. <laughs> Finally, teacher. <laughs> Finally, teacher. Okay, thank you. Yes, yeah, sorry, I was in mute. Thank you, guys. That was pretty nice. Guys, alguien en WH questions con ING? Do you have like ING going on in your conversation? Luis Mario, do you have any ING in your conversation? Please, pardon? Uh, yes. Eh, en, la, en la conversación que practicaron, tiene por casualidad ING? Like, what are you doing? Where are you going? Utilizaron ING? Mm. Okay. No, que yo recuerde, no. Con su grupo. Oh, estaban juntos. Were you together? Claudia Luis Mario está conmigo. Oh, Claud sí. Luis sí. Mario y Roberto. Ok. Ok, guys, alguien tiene con ING. So you can, like, hey. help us. Pero ese, ese es mi internet que tengo ahorita, Ari. Nobody? Roberto? No. Yes, teacher. Podríamos hacerle oh. unas preguntas? Mm -hmm. Okay, uh, so, yeah, let me go with, with Roberto's group, okay. please. Okay, um, Evelyn. Okay. okay. Hi, Evelyn, what are you doing right now? I'm having dinner. Oh, enjoy your meal. So, what are you eating? I'm eating fried chicken, salad, and something. Mmm, I'm getting hungry. Me too. <laughs> when are you coming to my home uh, to have dinner and drink something? Okay, it's all, teacher. <laughs> that was very nice, and that sounded very natural. Yeah, 
I got hungry with the fried chicken and everything. <laughs> Thank you, guys. That was a very good uh, Thank conversation. You, that Thank was you. nice. Class okay. Me. Okay, everybody. So now let's go for the following thing that we have for today. Oopsie. Give me one second. Let's present on my screen. And um, okay, so that is like WH words. No se preocupen si todavía tienen como like some questions on how to use it because eh, vamos a seguir practicando, you know. Probably uh, this module is almost over, but in the próximos, uh, you are going to continue working with these topics and practicing these topics for the time being. Um, yeah. Okay, give me one second. Give me one sec. Okay, so uh, let me share my screen now. Okay, and we do have one last video that we are going to be checking. Oh, by the way, outside les aparece la plataforma this way. So you see something like this, all right. El último ejercicio is session actually number five. Es lo último that you're gonna complete. And then el último is a final exam. En la plataforma termina hasta acá, all right. Yo sé que algunos me les falta todavía, así que please guys, take your minutes to complete it. Si no se habían percatado que hay un final exam, hay un final exam, okay? <laughs> so we got to work on it, okay? Now, let's go for a little bit more. And this one is just vocabulary. So we are going to get familiar with extra vocabulary, extra verbs, extra actions, all right? Because it is also important que expandamos nuestro vocabulario para tener un poquito más de qué hablar. So take a look at this. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Vamos a hablar un poquito de actividades también. So we're going to take a look at it. Now, um, the name of it is he's playing tennis. But let's take a look at the conversation that we have so we can identify some important verbs and common verbs or activities that we do every single day, all right? So give me one second and let me play this for you. Okay, there we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is uh, riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion mm -hmm. forums. Okay, guys, so this was kind of extra vocabulary for us. Eh, ¿Hay algún verbo que sea nuevo? ¿Hay alguna actividad that is She's like... She's running. Uh, I didn't know what it... I, I don't know what it is. This is new for me. O identifican todas. Are you able to, to identify every word, every activity? ¿La reconocen? What yeah. is take a walk? Take a walk. All right. So when you say, oh, I'm, I don't want to be in my house, I'm going to walk. So you take a walk. Mm -hmm. Go to the movie, go to the movie picture in personal pronouns. In personal pronouns. Go to the movies. 
O uh, la oración, sobre todo, ¿cómo se haría allí? Well, go según to the el, movies. Según el, el ejemplo arriba, dice, he's playing tennis. Pero, oh. ¿qué dice? The movies. Ah, uh, sí. Yes. So, we only change go. So, you can, if you are going to the cinema, you simply say, I am going to the movies. So, mm -hmm. ahorita voy al cine. I'm going to the movies. I am going I to go. the cinema. Uh -huh. Yes. Solo uh -huh. modificamos el primero. So, I drive, go. driving. Go, I am going. Ride, I, go. I am riding. Mm -hmm. Run, I am running. Swim, I am swimming. Pero si fuera, por ejemplo, eh, I got here, eh, let me see, for example, I see in my screen Nancy, so Nancy is studying, right? Or Carla is watching TV. So Robert is going shopping. So we can include more activities right here, all right? So I, I know that Teacher. probably, yes. Teacher, what the difference between buy and shop? Mm, actually, none. <laughs> it's the same. No one. Se okay. llaman, yeah, se llaman synonyms. Oh, yeah. synonyms. They are synonyms. Son palabras que significan lo mismo. Yes. So they are synonyms. Okay, everybody. So we are going to do just a little activity here. Vamos a quedarnos en grupo. All right. And in one minute, de ser posible, cuéntense el minuto con el teléfono, con la computadora. All right. For one minute, quiero que hablen de lo que están haciendo sus vecinos, sus familiares, everybody, okay, around you. So, for example, I can tell you um, what am I seeing? Uh, the dogs are walking in the street. Uh, I think my neighbor is watching TV right now, okay. My sister is checking her cell phone, and my other sister is sleeping already. My brother is having dinner. So, aunque no los vea, pero me las puedo inventar, ¿ok? So, this is the idea. Cuéntense el tiempo, ¿ok? Y e intentemos hacerle un minutito, one minute, completo, ¿ok? Si les sobra tiempo, invéntense más, ¿ok? <laughs> so, give me one second and uh, there we go. Vamos a irnos en parejas para que tengan la oportunidad de escuchar a los compañeros, right? So, present continuous, ahorita, ¿qué están haciendo? What are they doing? Okay, here we go. So everybody go please. You have only like three minutes to complete this activity.
thank you guys for coming back. Eh, me faltan todavía unos por ahí, but I hope they will come back as soon as possible as well. All right. So in the meantime, eh, that was like one minute talk. So era como super rapidito, solo para que el compañero lo escuchara, right? Um, so we have like one, two minutes. I would like to know if I get any volunteer. Eh, creo que ahora no he escuchado a Glenda. So Glenda, you will be my volunteer. <laughs> okay, All right. so thank you. My daughter is Watch TV. My other daughter is Diner. My husband is Pint. Painting? Oh, he's painting. Okay, okay. Paint. Only. Oh, okay. Uh, and my dogs is uh, sleep. Okay, so your sleeping. dogs are sleeping, sleeping and your husband is painting. Okay, very good. It's one minute. Le falta. No, I'm just kidding. <laughs> <laughs> that was very good. That was nice. Yes. That was a very good description. Um, okay, one yeah. more person. Yes, Angelica, go. <laughs> My mother is my brother is Winnie, mi hermana está nadando, and my sister is shopping, mi hermana está de compras. Yeah. Yeah. Okay, okay. Is that it? Yeah. yeah. Finish, finish. Oh, yeah. okay, okay. <laughs> Yeah, I mean, I was like, I was like, okay, yeah. Uh, so thank you, thank you, Angelica. That was a good one. So your sister, your mother is swimming, you said, and your sister is shopping. So that's okay. good. All right. Yeah. Uh, so, guys, my sister yeah, is we, shopping. Okay. But by, by the way, esa palabra ya no es como en español, right? Ya es como sí. <laughs> okay. So uh, just in case, okay, we, we misunderstand that part. Eh, chicos, algunos les escribí en privado en el chat, solo me hacen el favor de revisar that it's not you. Eh, gracias por su asistencia. Thank you so much for that. Quienes todavía me falté con la plataforma, please ayúdenme revisando que ya les aparezca. Si tienen problemas con el acceso, eh, se los vamos a solucionar hasta el día de mañana. All right? Pero please let us know para que nuestro equipo de soporte esté pendiente y les puedan brindar la mejor asistencia. All right? Uh, gracias a todos. Thank you so much for your time. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a good night. Me metió al WhatsApp. Bye. Me metió al WhatsApp. Bye. 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 Bye.